ஒரு கட்டத்துலேயும் ஒரு படம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு படம் தான் மணமகன் நம்ம மணமகனை பற்றி நிறைய பேசிட்டோம் ஆக்சுவலி ஆடியோ லான்ச் பேசிட்டோம் பட் இருந்தாலும் இதை பற்றி நான் ஒரு சின்ன சுருக்கமாக தொடங்கிட்டு என்னோடய மற்ற விஷயங்களை பேசலான்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப கம்மியாக தான் பேசணும் நடந்தேன் பட் சில விஷயங்கள் நான் பேச வேண்டியது இருக்குது சொல்லி தான் ஆகணும் மணமகன் உருவானதுக்கு காரணம் ஜெயம் ரவி சார் அவனால் தான் இங்கே மணமகன் உருவாயிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான ஒரு படம் அதை வந்து இன்றைக்கி நான் படமாக பார்க்கும்போது இன்றைக்கி காலைல ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் டு எயிட் ஓ கிளாக் தான் நான் ஃபுல் படம் ஃபைனல் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சு நான் ஃபைனல் அவுட் சொல்லுவாங்களா ஃபைனலில் எல்லா கரெக்ஷனும் பண்ணி ஃபைனல் எடுத்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரவி சார் ரொம்ப ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தது இந்த படம் நம்ம என்ன மாதிரி நினச்சோம் அது என்னமா வந்திருக்கு வரணும்னு நினச்சோமோ அது வந்திருக்கு ஸோ மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு யூர் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா நீங்கள்லாம் இந்த படம் கிடையாது ஸோ அதுதான் உண்மை ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் இல்லாமல் யாரும் பண்ணியிருக்க முடியாது அது மட்டும் எனக்கு தோணுது ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு உழைப்பு அவர் கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா எங்களுக்கு செல்ல மாஸ்டர் தெரியும் எந்த ஒரு டைம்லேயும் எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக இருந்தார் ஒரு ஆர்னஸோ ஒரு இல்லாட்டி ஒரு அங்கே மரம் ஏறணுமோ ஒரு ஜம்ப் பண்ணுமோ எவ்வளோ தடவை அடிபட்டிருக்கு அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு எங்களை சொல்லாமையே பல பல சில தடவை தெரிஞ்சிருக்கு பல தடவை தெரியல ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி தான் அவர் இந்த படத்தில் நடித்தார் அதுக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் நான் சொன்ன மாதிரி அது அப்படி சொல்லியிருக்கேன் திருப்பி நான் பதிவு வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஒரு பிரதர் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு ஃபீலிங் அதுக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னென்னா ஒரு படம் எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அது அது வரும் அது வந்து சின்ன படமும் சரி பெரிய படமும் சரி கண்டிப்பாக அதில் சேலஞ்ச் வரும் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா ஃபிலிம் மேக்கிங்ன்ற ஒரு ப்ராசஸ் அது ஒரு பெரிய ஜேர்னி அதை நான் ஒரு ஐ திங்க் இஸ் மை டென்த் ஃபிலிம் அதை எல்லா படத்துலேயும் நான் பார்த்துட்டே தான் வரேன் ஆனால் இந்த படத்தில் எங்களுக்கு பெரிய பெரிய சேலஞ்சஸ் நிறையா இருந்தது இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதை ஒவ்வொரு விஷயமும் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நான் அதுக்கு முன்னாடி காஸ்டிங்கை பற்றி சொல்லி ஆகணும் காஸ்டிங்கில் வந்து சாய்ஷா சாய்ஷா இன்றைக்கி வர முடியல சாய்ஷா வந்து ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்டர்னு சொல்ல முடியும் நல்லா பெஸ்ட் டான்ஸ் பெஸ்ட் ஆக்டர் ஒரு கம்ப்ளீட் இருவன் தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடச்சிருக்காங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஷி வில் டெஃபினெட்லி கோயின் டு நான் ஆல்ரெடி ஆடலாம் சொன்ன மாதிரி தான் ஷி இஸ் டெஃபினெட்லி கோயின் டு டூ லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஏர் அண்ட் ஷி இஸ் கோயின் டு டூ கிரேட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் டூ கிரேட் ஒர்க் ஏர் கண்டிப்பாக அவங்க ரெண்டு பெஸ்ட் விஷஸ் சாய்ஷா தமிழில் கூட்டணுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அதே மாதிரி தம்பி ராமையன்ன அவங்களோட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா கதையில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஒரு மூணு கேரக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மூணு நாலு கேரக்டர் அதில் ஒன்று ஜேமி அவர் இன்றைக்கி வரும்போது லண்டனில் இருக்கார் அவர் வரல ஸோ அவரும் நல்லா பண்ணியிருக்காரு பட் தம்பி ராமையன்னா சாய்ஷா ரவி சார் தான் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோல்ஸ் அது அவங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க தம்பின்னா அவர் படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பில்லர்னு சொல்லணும் அவரோட எனர்ஜி அதாவது எங்கள் அதாவது யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஹீரோவுக்கும் டேரக்டருக்கும் எனர்ஜி இருந்தால் அது யூஸ்வலி இருக்கணும் ஆனால் எல்லோரும் தாண்டி தம்பின்னு எனக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் செட்டுக்குள்ளே வரும்போதே அப்படி ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அந்த எனர்ஜி வந்து படத்தில் அதே மாதிரி கிடச்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு நான் தேங்க் பண்ணும் அதே மாதிரி திரு சாரோட கேமரா ரொம்ப ரொம்ப நேஷ்னல் அவார்டு வருஷம் வாங்கியிருக்காரு அவர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷுவலாக இந்த படம் வந்து இன்றைக்கி கண்டிப்பாக பேசப்படுதுன்னா கண்டிப்பாக திரு சார் தான் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃபி குரு அவர் தான் ஸோ அவருக்கு வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் இங்கே நான் இது எனக்கு இதுக்கு ஒரு மேலே கிடைக்குமான்னு தெரியல அதனால் ட்ரை நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி எடிட்டர் ஆண்டனி அதே மாதிரி அவரோட ஃபைனல் கட் அது வந்து ரொம்ப ஒரு இவ்வளோ டைமில் நாங்கள் படம் கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அதை எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு ஸோ இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ் இல்லாமல் கொடுத்தாரு ஸோ அவங்க செல்வா மாஸ்டர் பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் செல்வா மாஸ்டர் அதாவது உங்களுக்கு செல்வா மாஸ்டர் டேட்ஸ் வாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ஒரு மாதம் அவரை நாங்கள் டேட் வாங்கினது தான் இந்த படத்தில் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் நினைக்கிறேன் மாஸ்டர் ஒரு மாதம் தலைக்கணத்தில் நீங்கள் இருந்தது தான் எங்களோட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இந்த படத்தில் அதாவது அவர் டேட்டே வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுக்கு ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணு
இன்னொரு மைண்ட் இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது கார்கி சார் அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக வேலை செய்யலை ஒவ்வொரு சாங்குமே வந்து எனக்கு புது அனுபவமாக இருந்தது ஒன்று ஒரு சாங் வந்து சார் அம்பரர் முத்துக்குமார் அவர்கள் இது இல்லை பட் ஜி வி அருவும் அப்போவும் ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்டோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தால் முடிஞ்சு புது ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் மதன் கார்கி சாரோட ஏன்னா ஒவ்வொரு வரிக்கும் ஒரு வார்த்தைக்கும் ஒரு மெனக்கிடுது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா ஆரிஸ் சாரும் விட மாட்டார் இவர் விட மாட்டார் நம்மளே ஒரு கட்டத்தில் நைட்டு ரெண்டு மணி ஆனோன்னே இல்லை நல்லா தான் இருக்கே நல்லா தான் இருக்குது லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அங்கே கூட விடாமல் ஆரிஸ் சாரும் மதன் கார்கி சாரும் அது வந்து காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நான் ரெக்கார்டிங் போ நான் ஷூட்டில் இருக்கும்போது கூட எனக்காக மதன் கார்கி சார் ரெக்கார்டிங்கில் போய் எல்லா சாங்கும் சூப்பர்வைஸ் பண்ணார் தேங்க்யூ கார்கி சார் உங்களுக்கு எப்படி ஐ திங்க் இந்த ஜேர்னி எங்கள் ரெண்டு பேர் ஜேர்னி தொடர்ந்து போகும்னு நான் நம்புகிறேன் எங்களோட புரிதல் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதுக்கான வெளிப்பாடு தான் இந்த சாங்ஸ் ஒரு அழகாக வந்திருக்கு ஐ திங்க் அவருடன் நான் நிறையா ட்ராவல் பண்ணுவேன் நான் நம்புகிறேன் ஆரிஸ் சார் அவர் இன்றைக்கி லண்டனில் இருக்கார் வர முடியல படத்தோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் அவர் சாங்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து கேட்டீங்க சாங்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் கிடச்சிருக்கு ஆனால் ஆறு ரி ரிகார்டிங் ஐ திங்க் ஒரு ஸ்ட்ரிங் செஷன் சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு ஒரு தடவை ஆறு கால் ஷீட் போட்டு பண்ணியிருக்காரு ஐ திங்க் ஆட்ஸ் ஆஃப் சார் யூ கேன் அ கிரேட் மியூசிக் ஃபார் அஸ் எஸ்பெஷலி ரி ரிகார்டிங் படம் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு புரியும் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னு ஸோ ஆரி சாருக்கும் என்னோட ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள் தனஜெயன் சார் இந்த படம் வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி பத் பதினொன்று நேரத்தில் பன்னெண்டு பத்தில் சொன்னது ஆமாம் டூ தௌசண்ட் டென்ல இந்த கதையை டூ தௌசண்ட் லெவன் ஆமாம் டூ தௌசண்ட் லெவனில் இந்த கதையை சொன்னேன் அவருக்கு அப்போ இருந்து இந்த கதை ஃபுல்லாக அவனுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ ட்ராவல் ஆகும் இந்த படமாக உருவாகும் போது இந்த படத்தில் நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி படத்தில் கன்சல்டன்ட் ப்ரொடியூஸ் டவுனில் வந்தாங்க சார் அவங்க நம்பிக்கைக்கு நன்றி ஏன்னா இன்றைக்கி அது ஒவ்வொரு அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஸ் ஒன்று இருக்குது அவரோட அவரோட ஃபிலிமோட நாலேஜும் சரி அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து எங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அதே மாதிரி பட்ஜெட்டில் ரொம்ப சொல்லிட்டு நேரம் ஆனால் அது பட்ஜெட் விஷயம் பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் தான் ஸோ அது வந்து ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் அது ஏன் சொல்ல வரேன்னா அந்த டாப்பிக்கை இப்போது சைவம் ஒரு படம் வந்து ஒரு கதை தான் தெரியமாட்டிக்குது அது எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் பண்ணணுன்னு சைவம் முன்னாடி தலைவான படம் பண்ணேன் தலைவாக வேறு பட்ஜெட் சைவத்துக்கு வேறு பட்ஜெட் ஸோ ஒரு கதை தான் ஒரு நிர் நிர்ணயிக்கணும் ஒரு பட்ஜெட் என்னன்றது நான் ஏன் சொல்கிறேன் சார் வனமகனுக்கு இந்த பட்ஜெட் அது நான் நிர்ணயிக்கலை வனமகன் படம் நிர்ணயிச்சது ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார் இப்போ வந்து வண்ண மண் மாதிரி ஒரு கதையை எடுத்து அந்த ஸ்கேலில் பண்ணும்போது அந்த அந்த பட்ஜெட் அது கேட்குது நான் ரொம்ப ஒரு இந்த ஒரு டைமில் வச்சு ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அது வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் அது புரியணும் நான் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு படத்தை அவங்க வேறு மாதிரி பார்க்குறாங்க ஒரு படம் கண்டென்ட்டோ அப்படிலாம் பார்க்காம ஒரு படம் வேறு மாதிரி அப்படி வந் அப்படி நினச்சிருந்தாங்கன்னா எனக்கு ஒரு பாகுபலி மாதிரி ஒரு படம் வந்திருக்காது இன்றைக்கி ஸோ இப்போ சங்கமித்திர மாதிரி ஒரு படம் வருது அது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் எஸ்பெஷலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் அவரோட நிலைமை வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது எம்ஜி வாங்கக்கூடாது ஃபெடரேஷன் ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு நான் ஒரு டெக்னீஷியன் நான் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ப்ரொடியூசர் தான் சொல்லணும் இந்த படம் வந்து படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம் வச்சுருந்த போது இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் வந்து போட்டதுனால எல்லாருமே வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எனக்கு ஏன்னா நான் அது வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் மீட் பண்ணதே கிடையாது இந்த படம் நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே நாங்கள் ஓன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி பண்ணுறோம் இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு பெரிய பேட்டில் இந்த அந்த விஷயம் இது ஒரு பெரிய லேர்னிங்காக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம படம் கொண்டு போய் எங்கே போய் சேர்க்குறோம் யார்கிட்ட போய் சேர்க்குறோம் அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் மீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் நல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் நல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸாக இருக்காங்க தமிழ் சினிமாவில் ஆனால் அவங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிற என்ன விஷயம் அப்படின்னா பொருளாதார நினைக்கிற என்ன விஷயம் என்ன ஒரு படம் தான் நிர்ணயிக்குது ஒரு கதை தான் நிர்ணயிக்குது ஒரு படம் தான் நிர்ணயிக்குது என்ன பட்ஜெட்டுன்னு அந்த பட்ஜெட்டுக்கான விஷயம் தான் நீங்கள் பார்க்கணுமே தவிர ஒரு இந்த படத்துக்கு இப்படி தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் ஒரு கோரிக்கையாக வச்சுக்கிறேன்
ஸோ அது மாதிரி என்னோடய ஃபேமிலி அவங்க ஃபேமிலி ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க நான் அவங்களாம் பாஸ் ஆகணும் அது அது நடந்துக்கு நடந்துருக்கு நேற்று ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ தமிழ் சினிமாவோட ஒரு ஃப்யூச்சர் ஐ திங்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன ஆகுது அப்படின்றது இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப கொஷின் மார்க் இருக்குது தான் ஜென் சார் ஐ திங்க் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் விஷால் சார் என்கிட்ட டெய்லி பேசிகிட்டு இருக்காரு விஷால் பிரபு சார் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு பெரிய தீர்வு காணணும் அப்படின்றதுல இந்த ப்ரெஸ் மீட்ல நான் ஒரு கோரிக்காகவே வைக்கிறேன் பிகாஸ் இந்த மாதிரி தமிழ் சினிமா போயிட்டு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சஸாக எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் இருப்பாங்க இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆந்திரா ஹைட்ராபாத் சினிமா பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் சுரேஷ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்காங்க இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருக்காங்க ஃபீல்டில் அதே மாதிரி தில்ராஜு சாரும் இருக்காங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு பத்து ப்ரொடியூசர் சொல்லலாம் ஒரு முப்பத்தி நாற்பது வருஷமாக அந்த ஃபீல்டில் இருக்காங்க ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து இருபது வருஷமாக அது ப்ரொடியூசர் இருந்தாலும் யாருன்னு தெரியல ஸோ அது ரொம்ப ஒரு வருத்தமான விஷயமாக இருக்குது அது ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் சிஸ்டமைஸ் பண்ணி ஒரு ரெகுலரைஸ் பண்ணி எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் ஐ திங்க் டெக் டேரக்டராக ஐ திங்க் அது ஒரு ப்ரொடியூசர் செய்வது டேரக்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு ஒரு ஃபெட்ரேஷன் அவங்களாம் சிங்கிள் ப்ரொடியூசரை சேவ் பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நான் இந்த கோரிக்கையை நான் வைக்கணும்னு நினச்சிட்டாங்க அது கண்டிப்பாக அது நடக்கணும் அதுக்கான விஷால்ஸாக அதை முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் அவருக்கு அவருக்கு கோரிக்கையை வைக்கிறேன் ஆர்டிஸ்ட் வைக்கிறேன் சாம் சார் சாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் டோனியன் கை இன்றைக்கி பட்டுன்னு அவர் தான் அதோடய ஓனர் அவர் டுவெண்ட்டி டேஸில் நாங்கள் காட்டில் போட்டு அவரை வாட்டி எடுத்துட்டோம் சைன் செக் பண்ணுறதுக்கெலாம் அவங்க ஸ்டாஃப்ஸ் அங்கே வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ சந்திரதன் சார் தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப நன்றி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டு முயற்சினா அந்த படம் எந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் போங்க பிகாஸ் எல்லாருமே அவர் சொல்லுவாங்க பிகாஸ் படம் பயமா அப்படின்லாம் இல்லை ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு ஜெனியனாக படம் பண்ணியிருக்கோம் ஆனஸ்ட்டாக நாங்கள் என்ன நினச்சமோ அதை கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அதில் நாங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் படத்தேட்டரில் பாருங்கள்